नमस्कार शुभ सन्ध्या आज के शनिवार तेर आगस्ट दूहजार बस हमारे बागचक्र नतून पथ चला विवेकानंद घरे घर आज के छष्टीतम अर्थात सिक्सटी सिक्स धारा सप्ताहिक बक्तृत मालाय अपन सदर अभ्यर्थना और आमंत्रण जानी हम अनुष्ठान शुरू कर आजकल अनुष्ठान विषय नतून कुछ कि स्वामीजी एन स्वदेश प्रत्यवर्तन मुखे कलम्बो आलमोरा अब्दि आस्ते आस्ते कथाय कथाय कौन बक्तृता दिए विस्तारित आलोचना करबें बागचक्र प्रधान कांडारी तथा अनुष्ठान एकम्र बक्ता श्री तरुण गोस्मी जिन्हें विशिष्ट सांबा छाड़ाओ विवेकानंद गवेशक समेत नतून परिचय एक दिन आज देवार प्रयोजन नहीं बार बार बी तबुओ आक बार रिपीट कर आज के सूतरा भूमिकारों विशेष प्रयोजन नहीं तबुओ तरुणबाबुर कारण ही भूमिका करजे अनुष्ठान एकटूखानी अल्प हम एक ओपनिंग सरिमनि जेटा के बोले एक अनुष्ठान उद्बोधन ही एक वेलकाम एड्रेस कोचन करी तो सूतरा से दीर्घायित ना कर चलू आज के परिचित जे प्रार्थना संगीत अत्यंत प्रासंगिक रवींद्रसंगीत श्रीमती जयत चक्रवर्त गावा एवं अत्यंत प्रासंगिक रवींद्रसंगीत से प्रार्थना संगीत और यूट्यूबर माध्यम पावा से ही गान शुने अनुष्ठान शुरू करी और बल बाहुल्य अनुष्ठान सम्पूर्ण सम्प्रचारण दायित्व प्राणाराम यूट्यूब चैनल नहीं कारण इचड़ाओं बागचक्र फेसबुक पेज तथा बागचक्र यूट्यूब चैने अनुष्ठान पर आपलोड करा फेसबुक पेजे तो लाइव थके सूतरा से परिचित प्रार्थना संगीत शुने आज के अनुष्ठान शुरू करी भलो था
नमस्कार आज के स्वामीजी जो वक्त नहीं आलोचना करब से स्वामीजी के एक दक्षिण भारत शहर पार्माकुदी से हीखने संवर्धना जाना हो शुरूते ही कथा बोलते चाहिए स्वामीजी जे संवर्धना दक्षिण भारत पे एक दशमांश कलकत पाननी कलकत युवक गाड़ी घोड़ा सर दिए निजे गाड़ी टान एक उन्मदना छ क्योंकि कलकार पर तो स्वामीजी कौ बोलें ना एम तो हलो ना जो स्वामीजी कलकाय बलें ढाई बोलें मयमन सिंह बलें वीरभूम जिले बोलें बोलें नहीं शुद्ध कलकता एक बक्ता से दिखे दक्षिण भारत बड़ो बड़ो बहु शहरे बक्ता करेखने गेन से विपुल जनसमर्थन पे देश राजा स्वामीजी के संबर्धना जान जरा स्वामीजी संगे जरा साधारण मानूष ता तो स्वामीजी के अभिनंदित करा देखें जो भाव लिखे स्वामीजी के योर होलिनेस मोस्ट ओबिडियंट एंड डिवोटेड डिसाइपल्स एंड सार्भेंट्स ये एक लोक तो चेने ना सबा स्वामी तो सब शहरे जा जो प्रथम बार विदेशे जाए बिराट क्ज एवं तरजे व्यक्तित्व तरह जे भारत जागर जागान व्रत तर संगे क्यों सकले अंश ग्रहण कर हमारे तो आजादी की अमृत महोत्सव पालन कर प्रत्येक उचित जो कलम्ब टू आलमोड़ा बक्तृतागुलि मन दिए पढ़ा एवं जे जे भाषा स्वाच्छंद बोध करें जिन इंगरेजी करें इंगरेजीते जिन बांगल् करें बांगल् क्यों एक बारे जपर मत पढ़ा उचित क्यों पढ़ा उचित जान कथागुलो स्वामीजी दास स्वदेश भाई बोधर जन बोल स्वामीजी विख्यात एक कथा आज जो फिर आसें तर आगे एक जन प्रश्न कर पाश्चातर बिराशितार पर जो देशे जा भलो लागे स्वामीजी बोले भारतवर्ष के आसार आगे श्रद्धा करतम एन भारतवर्षार तीर्थभूमिर मत एर प्रति धूलिकना पवित्र एवं जो सन्यासी स्वामीजी सन्यासी बोले तो अने रिजार्भेशन आई खान स्वामीजी एक संज्ञा मन रखते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सन्यास जन्म जीवर गगन बेदी हाहाकार थामाते विधवार अश्रुजल मुछाते पुत्रहीनार प्राणे शांति अज्ञ जनसाधारण के जीवन संग्राम उपयोगी करते सकल ऐहिक और परमार्थिक मंगल विधान करते सन्यास जन्म हो सन्यास गेरुआ पोशाक से युद्ध अंगसज्जा एवं साथे साथ मन रखब जख बक्तृतागुली स्वामीजी कर तक क्यों रामकृष्ण मठ और मिशन तैरी है नी रामकृष्ण मठ और मिशन तैरी है अठारो सतानब्बे साल पयला मे क्यों स्वामीजी तो अनेक आगे भारतवर्षे आसें जानुरि मास गोड़ा एस भारतवर्षर मानुष के जागरण व्रत ग्रहण करें से जो भारतवर्ष के जगा बार बार बोले जे भारतवर्ष जागसे देखें भारतवर्ष जेगे उठच जे। एक जति जे सतर सौ सतान्न साले तर स्वाधीनता हारिए एवं सतर सौ सतान्न साल अठारो सतान्न साले सिपाही विद्रोह है सिपाही विद्रोहर पर क्षमता चले जाए इंगलैंड रानी भिक्टोरियार हाथे तरह नाला छले बोले कौशले इंगरेजरा सक्रियता के नष्ट कर देव चेष्टा कर स्वामीजी एत बाधा सत्वे भारतवर्ष जागसे गभर आग्रह भारतवर्षे से जागरण के जो अपेक्षा कर एंड आई एम एंगसियलि व्टिंग For the day when mighty minds will arise, gigantic spiritual minds who will be ready to go forth from India to the ends of the world and teach spirituality and renunciation, those ideas which have come from the forest of India and belong to the Indian soil only. ऐ जा renunciation ऐ कथा टी पाश्चात्य उपदाने नहीं. तार कारण मुनिरक्त है वे पाश्चात्य जे धर्मुटी आचे से तो political religion. से हीखने जो मानुष के भलोबास से शेष कर दे त्याग करा रिनाउन्सिएशन जो निजे जे प्लेजार 
নিজের যে আনন্দ সেটির একটি অংশ আমি ত্যাগ করলাম বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় এই যে আমাদের উপনিষদ থেকে এসেছিল স্বামীজি বারবার সে কথা আর বলছেন এবং বলছেন যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব যেদিন দেখব ভারতবর্ষের থেকে বহু মানুষ পৃথিবীর গহনতম জায়গায় পৌঁছিয়ে ভারতবর্ষের যে সনাতন দর্শন এবং শিক্ষা সেই ত্যাগ এবং রিনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড সার্ভিস যেটি আমাদের দেশ থেকে এসেছে এবং স্পিরিচুয়ালিটি সেইটি তারা প্রচার করছে আরেকটি কথা আমাদের বারবার মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি বক্তৃতায় কিন্তু স্বামীজি স্পিরিচুয়ালিটির কথা বলেছেন এবং এই স্পিরিচুয়ালিটি মানে কিন্তু ঘন্টা নাড়া নয় এই স্পিরিচুয়ালিটি মানে হচ্ছে একটা তীব্র আধ্যাত্মিক চেতনা যেটা একটি মানুষকে সূক্ষ থেকে সূক্ষ্মতর করে স্বামীজির বারবার মনে হয়েছিল যে যে সনাতন ভারতবর্ষ তার মূল দর্শন হচ্ছে এই আধ্যাত্মিকতা এবং যদি কেউ আধ্যাত্মিকতাটাকে শেষ করে দেয় তাহলে ভারতবর্ষ শেষ হয়ে যাবে একটি চিঠিতে তিনি স্টার্ডিকে লিখছেন যে ভারতবর্ষ কি মারা যাবে যদি মারা যায় তাহলে সারা পৃথিবী থেকে আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু হবে সেখানে রাজত্ব করবে কাম এবং বাসনা অর্থ হবে তার পুরোহিত তার পূজার উপকরণ হবে পশুবল প্রতিযোগিতা প্রতারণা এবং বলির বস্তু হবে মানবাত্মা স্বামীজি বারবার বিশ্বাস করেছেন যে যদি স্পিরিচুয়ালিটি আধ্যাত্মিকতা আমার থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ষ যে আর পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারবে না দেন পিপুল থিঙ্ক দ্যাট দ্য হোল স্কিম অফ লাইফ ইজ এ ফেলিওর অ্যান্ড দ্যাট উড হ্যাভ টু বি ডেস্ট্রয়েড হ্যাড নট স্পিরিচুয়ালিটি কাম টু রেস্কিউ দেম এই যে পাশ্চাত্যের জাগতিক সভ্যতা যেটাকে স্বামীজি মেটেরিয়ালিজম বলছেন সেই মেটেরিয়ালিজমটা কিন্তু আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিয়েছে ধরুন স্বামীজি তো পাশ্চাত্যের মেটেরিয়ালিজমটা দেখেছিলেন দেখেছিলেন জার্মানি ইটালি ফ্রান্স ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যখন তারা অর্থ করছে নানাভাবে তারা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে অর্থনৈতিকভাবে সেই মেটেরিয়ালিজমটাকে স্বামীজি দেখেছিলেন এবং দেখে তিনি তার ভয়ঙ্কর একটা চিন্তা হয়েছিল যে যদি ভারতবর্ষ এটি গোটা চলে আসে তাহলে কিন্তু ভারতবর্ষের যে সামাজিক সক্রিয়তা এবং ভারতবর্ষের যে মূল প্রাণভোমরা ধর্ম সেটি ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু সাথে সাথে এইখানেই বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য তিনি কিন্তু কোথাও বলছেন না যে জড় সভ্যতা সম্পূর্ণ খারাপ এবং আধ্যাত্মিক সভ্যতা সম্পূর্ণ ভালো এইখানেই স্বামীজির বৈশিষ্ট্য স্বামীজির বৈশিষ্ট্যটাকে দেখবেন অনেকে আছেন বিশেষ করে যারা অতিবাম রাজনীতি করেন তারা স্বামীজির একটি কথাকে কোট করেন আমি ইয়াঙ্কিদের ভালোবাসি ইয়াঙ্কিদের কেন ভালোবাসি তা স্বামীজি বলেছিলেন সেটা কিন্তু তারা পড়ে না ইয়াঙ্কিদের ভালোবাসি তার কারণ তারা নতুন নতুন চিন্তা সানন্দে গ্রহণ করে তাই তিনি ভালোবাসছেন আবার যখন তিনি সমালোচনা করছেন যে এই তাদের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই তখন তুমুল সমালোচনা করছেন ঠিক সেইভাবে তিনি একটি ব্যালেন্সের কথা বলছেন যেটি একদিকে জড়বাদ এবং আরেক দিকে আধ্যাত্মিকতা দুটো একটা মিলন দরকার এই মিলন না হলে কি হয় যে কোনো জাতি বড় হতে পারে না বলছেন ভারতবর্ষের মধ্যে মেটেরিয়ালিজম হ্যাজ কাম টু দ্য ডোরস অফ লাইফ টু এভরি ওয়ান বাই ডেস্ট্রয়িং দি এক্সক্লুসিভ প্রিভিলেজেস অফ কাস্ট বাই ওপেনিং আপ দি ডিসকাশন অফ দি এম ইন এস্টিমেবল ট্রেজার্স উইচ ওয়ার হিডেন অ্যাওয়ে ইন দ্য হ্যান্ডস অফ এ ভেরি ফিউ অ্যান্ড হু হ্যাভ লস্ট দি ইউজ অফ দেম যদি মেটেরিয়ালিজম না আসতো স্বামীজি আমেরিকা যেতে পারতেন না ভারতবর্ষের ঋষিরা বিদেশে যায়নি কেন কারণ তারা ওই ছোট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তারা কখনোই নিজেদের আন্তর্জাতিক মানুষ ভাবেনি যদি মেটেরিয়ালিজম না আসত যদি জাহাজের টিকিট তিনি না কাটতেন যদি তিনি ভালো একটি কোট না পড়তেন যদি দামি জুতো না পড়তেন এবং পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর সামনে না দাঁড়াতেন তাহলে কিন্তু ভারতবর্ষেরও জাগরণ হতো না যদি স্বামীজি ভাবতেন যে না বেশ তো আছি ভারতবর্ষে ভালোই আছি আমি আমার বিদেশে যাওয়ার কি দরকার কিন্তু স্বামীজি এই আদান প্রদানে বিশ্বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময় এই আদান প্রদানের কথা বলেছেন এবং বলছেন যে যে একঘে সেই লোক তাকে তিনি মানছেন না একঘে মানুষ হবে না মানুষ নানা বর্ণের হবে নানা ভাবের হবে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপদেশকে অন্যভাবে বলতেন ঠাকুর বলেছিলেন যখন বাড়িতে মাছ আসে 
তখন মা তার সন্তানের পেটে কি সয় সেই অনুযায়ী রান্না করে কারুর জন্য ঝোল কারুর জন্য ঝাল কারুর জন্য অম্বল আবার কারুর জন্য শুক্ত যার পেটে যা সইছে মা সেইভাবে রান্না করে দিচ্ছেন রঙ্গনাথ আনন্দজি বলছেন যেটা বিরাট ডিনার টেবিলে আমরা বসে রয়েছি সামনে নানা ধরনের খাবার রাখা রয়েছে এবং যার যেটা খাবার ইচ্ছে তারা সেটি খাচ্ছে খাবারটা তো মেটেরিয়ালিজম যিনি গ্রহণ করছেন তিনি তন্মাত্রগুলোকে জাগিয়ে তুলছেন এই হচ্ছে মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে মেলবন্ধন যে যখন নানা জিনিস খাওয়ার দেওয়া হলো নানাভাবে আপ্যায়িত করা হচ্ছে সেই আপ্যায় যিনি আপ্যায়িত হচ্ছেন তার যেন খাবার মধ্যে একটা দর্শন থাকে তার যেন খাওয়ার মধ্যে একটা চেতনা থাকে তার জন্য এমন করে খাওয়া না হয় যে তিনি রাক্ষসের মতো খাচ্ছেন এই যে সব কিছুর মধ্যে একটা ফাইন আর্টস এটি হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটির মূল কথা এবং সেখানে স্বামীজি দর্থহীন ভাষায় বলছেন যে দেখো আমাদের এইভাবে আমাদের এগোতে হবে এবং যে মেটেরিয়াল টিরানি স্ট্রিমেন্ডাস সেটাকেও কিন্তু বলছেন যে মেটেরিয়াল টিরানি সেটি ট্রিমেন্ডাস দ্য ওয়েলথ অ্যান্ড পাওয়ার অফ এ কান্ট্রি আর ইন দ্য হ্যান্ডস অফ এ ফিউ মেন হু ডু নট ওয়ার্ক বাট ম্যানিপুলেট দি ওয়ার্ক অফ মিলিয়ন মিলিয়ন্স অফ হিউম্যান বিংস স্বামীজি এ কথাটা কী করে বললেন আমি জানি না এখনকার দিনে যারা মনোবিজ্ঞানী যারা সমাজ সমাজ যারা যারা সমাজ বিজ্ঞানী তারা বলছেন এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে দিয়ে মানুষের চেতনাকে কীভাবে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে আগে কী হতো আপনারা বই পড়লেন বইটা মাথার মধ্যে গেল ধরুন আপনি বেলুন রাজার দেশে পড়ছেন বেলুনে করে দুটি বাচ্চা সেই বেলুন রাজার দেশে চলে গেছে কল্পনার জগৎ কল্পনাটা একটু 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 করে বাড়ছে সেই বাচ্চাটিকে সেটি পড়ে সে আনন্দ পাচ্ছে মোবাইল অ্যাপ কি হচ্ছে যেটা তিন ঘন্টা ছিল সেটা সাড়ে তিন মিনিটে চলে এলো সাড়ে তিন মিনিটেই তার মধ্যে দিয়ে হরমোন সিক্রিশন হলো সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে দিয়ে তার চিন্তাটা এমনভাবে তো অ্যাফেক্ট করলো যে সে আস্তে আস্তে এক্সহস্টেড হয়ে গেল যে কারণে দেখবেন যারা অনেকক্ষণ মোবাইল ব্যবহার করে যে কোনো বয়সের তাদের একটা বড় অসুখ হচ্ছে তাকে বলছে স্লিপ অ্যাপনিয়া ঘুম হচ্ছে না রাত্রি যে শুয়ে রয়েছে ভাবছে এই বুঝি মোবাইলটা কেউ মেসেজ করবে এই বুঝি মোবাইলটা শব্দ হবে এই বুঝি কোনো ফোন আসবে ফলে তার ঘুমটাই হচ্ছে না স্বামীজি সেটি কী করে সে যুগে ধরেছিলেন ভগবান জানে দে মেটেরিয়াল টিরানি স্ট্রিমেন্ডাস মেটেরিয়াল টিরানি শব্দটা কোনোদিন শোনেননি কাল মার্কসও ব্যবহার করেননি কিন্তু যিনি জড়বাদের অতখানি বিরুদ্ধে ছিলেন তিনিও কিন্তু এই টিরানি শব্দটি ব্যবহার করেননি এখন অত্যাচার আর ধ্বংস মেটেরিয়াল টিরানি স্ট্রিমেন্ডাস দ্য ওয়েলথ অ্যান্ড পাওয়ার অফ এ কান্ট্রি আর ইন দ্য হ্যান্ডস অফ এ ফিউ মেন হু ডু নট ওয়ার্ক বাট ম্যানিপুলেট দ্য ওয়ার্ক অফ মিলিয়ন্স অফ হিউম্যান বিংস ভারতবর্ষে এখন অর্থনৈতিক বিদরা বলছেন যে ভারতবর্ষের পঁয়ষট্টি শতাংশ ওয়েলথ মাত্র দশটি পরিবারের হাতে আছে আর বাকিটা হচ্ছে রিমেনিং ইন্ডিয়া ফলে যে ইনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ ভারতবর্ষের একটা পিছিয়ে পড়ার এবং যন্ত্রণার বড় কারণ স্বামীজি সেটা সে যুগে ধরেছিলেন এবং সেটিকে অপূর্বভাবে ব্যাখ্যা করছেন এবং বলছেন দেখো দুদেশেই দুরকমের অত্যাচার পাশ্চাত্যে কিসের অত্যাচার পাশ্চাত্যে টিরানি অব দি সাইলকস সাইলক একবারে একটি শেক্সপিয়ারের চরিত্র তার মতন সে ভয়ঙ্কর সে রক্ত চোষা আর আমাদের এখানে কিসের অত্যাচার টিরানি অব দ্য প্রিস্ট দুটোই কিন্তু টিরানি একটি আধ্যাত্মিকতার নামে অত্যাচার আর একটি জড়বাদের নামে অত্যাচার আসলে এই অত্যাচারী মানুষরা বিবেকানন্দের চিরকাল সমালোচনার বস্তু টিরানি অব দ্য প্রিস্ট কিন্তু কম কথা নয় দক্ষিণ ভারতে যেখানে স্বামীজি বলছেন সেখানে এমন কুপ্রথা ছিল যে সেটি কহতব্য নয় এবং এখনকার দিনে সেটা ভাবলে শিউড়ে উঠতে হয় কিন্তু সেই প্রথাটি ছিল এবং সেই প্রথাটি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই পুরোহিতকুল এই পুরোহিতকুল নানাভাবে ধরুন আমাদের এখানে সে অনুপমা দেবীর বিখ্যাত লেখা আছে যে খুব গরম পড়েছে জল তো বিধবাদের দেওয়া হতো না বাল বিধবা বলছে জল খেলেই নাকি সব নষ্ট হয়ে যাবে ফলে তারা সে এমন কষ্ট গরমের দিনে যে তারা মাটি চেটে চেটে সে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করছে আর বাড়ির অন্য সবাই কিন্তু চোদ্দোচ্চ লেজ্য প্রয়োগ করে খাচ্ছে এই যে টিরানি অফ প্রিস এই টিরানি অফ প্রিসও কিন্তু স্বামীজি ছাড়া আর কেউ বলেননি এবং এইখানেই স্বামীজির বৈশিষ্ট্য যে স্বামীজি কাউকে রেয়াত করে কথা বলতেন না 
তিনি যদি বলতেন যে শুধুমাত্র পাট পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা সেটাই একমাত্র খারাপ এবং ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্মিক চেতনা সেটাই একমাত্র ভালো তাহলে আমরা বলতাম যে স্বামীজি হচ্ছেন একটি রিভাইভালিস্ট তার বৈশিষ্ট্য কোথায় তিনি সিনথেসিসে বিশ্বাস করতেন তিনি দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবেতে বিশ্বাস করতেন এবং যখন তিনি কোনো কথা বলেছেন তখন তিনি দুয়ের ভালোটির মেলাবার চেষ্টা করছেন বলছেন যদি এমন কোন রাষ্ট্র করা যায় যাতে ব্রাহ্মণের জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের সৌর্যবীর্য বৈশ্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ বজায় থাকে অথচ তাদের দোষগুলি থাকে না সেটি আদর্শ রাষ্ট্র এই বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য শেষে বলে তিনি অথচ দোষগুলি থাকে না সেখানে ব্রাহ্মণের জ্ঞান সেখানে ক্ষৈ ক্ষত্রিয়ের সৌর্যবীর্য সেখানে বৈশ্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা সেখানে শূদ্রের সাম্য সাম্যের আদর্শ কিন্তু কোনো দোষ নেই এই যে দোষ নেই কথাটি বললেন সেখানে স্বামীজির অরিজিনাল থিঙ্কিং ওই যে বারবার তিনি চিঠিতে লিখতেন না আমার আমাদের গুরুদেব ছিলেন মৌলিক আমাদেরও মৌলিক হতে হবে এই চিন্তাগুলো মৌলিক চিন্তা টিরানি অফ দ্য প্রিস মৌলিক চিন্তা টিরানি অফ মেটেরিয়ালিজম মৌলিক চিন্তা যে শুধুমাত্র জড়তা যদি আসে জড়বাদ যদি আসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে এবং শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতা যদি আসে সেখানেও আমরা শেষ হয়ে যাব তো আমাদের কি বলছেন কি দরকার আমাদের স্ট্রেংথ ইজ গুডনেস উইকনেস ইজ সিন ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান ওয়ার্ড দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড কামিং আউট অফ দি বম অফ দি উপনিষদ বার্স্টিং লাইক এ বম সেল আপন মাসেস অফ ইগনোরেন্স ইট ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ ইট ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ ফিয়ারলেসনেস ভয় শূন্য হও এটি পরাধীন জাতিকে বলা খুব কঠিন কারণ তারা তো সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত এখনও কিন্তু যদি সমাজে দেখেন দেখবেন মানুষ এই ভয়ের থেকে বেরোতে পারছে না আমরা যেখানে থাকি যেখানে এই আলোচনাটা হয় সেটি রাজাবাজারের প্রাণকেন্দ্র ষষ্ঠীতলায় যদি এই গলি থেকে একটু রাস্তায় বেরোন দেখবেন যেভাবে মানুষ হাঁটছে যেভাবে গাড়ি চলছে যেভাবে অটোরিকশোগুলো যাচ্ছে তাতে কি করে প্রাণটা বেঁচে আছে মাঝে মাঝে এটাই আমাদের চিন্তা হয় কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করে না কারণ এই ফিয়ারলেসনেস তো হতে পারিনি সবসময় মনে হয় আমি যদি প্রতিবাদ করি তাহলে আমাকে অত্যাচার করা হবে মারা হবে কি দরকার বা প্রতিবাদ করব না এই যে বছরের পর বছর মেনে নেওয়া হচ্ছে মেনে নেওয়ার ফলে কি হচ্ছে এটা একটা অ্যালার্মিং প্রপোর্শন হয়ে গেছে কেউ প্রতিবাদ করছে না এমন হতো যদি কুড়িটি লোক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করতো যে ঠিক মতন গাড়ি চালাতে হবে দোকান দিয়েছ ঠিক আছে কিন্তু দোকানটা এমনভাবে হবে না যে পথচারীরা হাঁটতে না পারে তাহলে দেখতেন এর পরিবর্তন হতোই সব জায়গায় পরিবর্তন হতো আমরা প্রতিবাদ করতে শিখলাম না তার কারণ আমাদের ভেতরে একটা ভয় কাজ করতে লাগলো ইংরেজ আমলে সূর্য সেনের মতো বিপ্লবীকে গ্রামের লোকেরা ধরিয়ে দিয়েছিল তার কারণ কি ওই সেই ফিয়ার তার ফিয়ারলেস হতে পারেনি তাদের মনে হয়েছিল যে এই ধরিয়ে দিয়ে যদি কয়েকটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যায় সেটাই অনেক কিছু তারা ভুলে গিয়েছিল এই বিরাট মানুষ যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি একটি দেশকে একটি অঞ্চলকে কয়েক দিনের জন্য স্বাধীন করে দিয়েছিলেন তাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই আমাদের কাজ ভবিষ্যতের জন্য এই যে ভারতবর্ষ বারবার প্রতারিত হয়েছে বারবার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েছে তার বড় কারণ হচ্ছে স্বামীজি বলছেন যে আমরা উপনিষদকে অনুসরণ করিনি যদি আমরা উপনিষদকে অনুসরণ করতাম তাহলে আমাদের সমাজ জীবনটি অনেক সুন্দর হতো এবং আমার আশ্চর্য লাগে যে স্বামীজি প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় বলছেন যে আমাদের দেশের মানুষেরা তারা পাশ্চাত্যে গিয়ে এই উপনিষদের বাণী প্রচার করবে জগৎ থেকে সুন্দর করার জন্যে ধরুন আমাদের দেশে তো সংস্কৃত চর্চা হয় না এটি ছোট বাচ্চা স্কুলে যদি সংস্কৃত পড়ানো হয় আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি এই উগ্র হিন্দু পড়াবো না কিন্তু হাইডেলবার্গ হাইডেলবার্গের মতো জায়গায় এই প্রত্যেক বছর সামার স্কুল বাড়ছে এবং এত সামার স্কুল বাড়ছে এত সংস্কৃত পড়বার উৎসাহ ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তারা জায়গা দিতে পারছে না সামার স্কুলে ইংল্যান্ডের একশো পঁচিশটা স্কুলে বিখ্যাত সাংবাদিক সাথী সাথী চতুর্বেদীর একটা বিবিসির রিপোর্ট আছে যে একশো পঁচিশটা স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত এবং সেখানকার বাবা মারা বলছেন যে আমাদের বাচ্চারা তারা সংস্কৃত সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না আমরা জানি সেটা আমাদের জীবের গঠন আলাদা 
কিন্তু আমরা মনে করি যে এই ভাষাটা আমাদের বাড়িতে শান্তি আনবে যতটুকুনি তারা ইংরেজিতে সংস্কৃত পড়েছেন দেখেছেন যে উপনিষদের ফিয়ারলেসনেস এটাই যে কোনো সমাজকে সুন্দর করে এটাই যে কোনো সমাজে সমৃদ্ধি আনে এটাই যে কোনো মানুষকে অত্যন্ত মসৃণ জীবনের একটা একটা ছবি তাদের সামনে তুলে ধরে কিন্তু ভারতবর্ষে সেটা হচ্ছে না তাই স্বামীজি প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় এই ফিয়ারলেসনেসের কথা বলছেন এবং সেইখানে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি বলছে যে দেখো আমাদের দেশে যেভাবে পুরোহিত কুল অত্যাচার করেছে সেটিও বন্ধ হওয়া দরকার টিরানি অফ মেটেরিয়ালিজম একদিকে রয়েছে তেমনি টিরানি অফ দি প্রিস আরেক দিকে রয়েছে তিনি দক্ষিণ ভারতটি দেখেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতটি দেখে তার মনে হয়েছিল যে আমাদের আস্তে আস্তে এই রকম উপনিষদ যে ভয়হীনতার কথা বলেছে সে ভয়হীনতা আমাদের মধ্যে আনতে হবে যদি আমাদের জীবনকে নতুনভাবে দেখতে হয় আমরা যখন ভয়ের কথা বলি আমরা যখন সিগমুন ফ্রয়েডের কথা বলি ফ্রয়েড বলেছিলেন ফিয়ার অফ ডিফিট অ্যান্ড ফিয়ার অফ ডেথ কিন্তু ফ্রয়েডের বহু হাজার বছর আগে উপনিষদ ভয় শূন্য হওয়ার কথা বলেছিল বলেছিল যত তোমার ভয় তত তুমি নুব্য মানুষ এই যে আমরা বলি না যে কথায় কথায় আমরা করে মেপে খাই যাতে ডায়াবেটিস না বাড়ে যাতে ইউরিক অ্যাসিড না বাড়ে যাতে কোলেস্টেরল না বাড়ে যাতে হার্টের প্রবলেম না হয় আসলে মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভয় আছে মৃত্যুর এবং সাথে এও ভয় আছে যে আমি যদি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই তাহলে ভোগটা কে করবে এই অ্যাট দি ব্যাক অফ দি মাইন্ড থিওরি অফ প্লেজার কাজ করে এবং সে থিওরি অফ প্লেজারের জন্যেই কিন্তু আমরা এতটা ভয় সব সময় আমাদের তাড়িত করে বেড়ায় আমরা নতুনভাবে জীবনটাকে দেখতে পারি না বিবেকানন্দ স্বজাতির প্রতি নতুনভাবে বাঁচবার কথা বলছেন নতুনভাবে দেখবার কথা বলছেন এবং বলছেন যে তোমরা সনাতন ভারতবর্ষে ঋষিদের দিকে তাকাও তার সঙ্গে এই সভ্যতাটাকে মিলিয়ে ফেলো এবং যে মিলনের ফলে যেটি তৈরি হবে সেটি এমন সভ্যতা সেটা গোটা পৃথিবীকে আলো দেখাবে ভারতবর্ষ আবার জাগবে চরের শক্তিতে নয় চৈতন্যের শক্তিতে বিনাশের ধ্বংস পতাকা নয় প্রেমের পতাকা নিয়ে এটি স্বামীজির বিশ্বাস ছিল এই এটি স্বামীজির জীবনে দর্শন ছিল এবং সেটি বারবার তিনি মানুষের কানে শুনিয়েছেন আজকে এইটুকুনি বলে বিদায় নিচ্ছি পরের দিন আরেকটি বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করব। প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণার Na-na-na